హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటంటే మార్నింగ్ మీరు వీడియోలో చూసిన నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ పక్కడా ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తాను కదా ఆ రెసిపీ అయితే మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను సో ఎప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ రెసిపీ అనేది చూసేద్దాము వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా మరి లైక్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం చలో ముందుగా పెసరపప్పుని నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలండి మామూలు పెసరపప్పు కాదు సాయి పెసరపప్పు సాయి పెసరపప్పు లేకపోతే పొట్టు పెసరపప్పు అయినా తీసుకుని తర్వాత పొట్టు తీసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత అది బాగా క్లీన్ చేసుకుని గాలిచ్చుకోవటం అంటారు కదా చేసుకుని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట బాగా లూజ్ అవ్వకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలాగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఆయిల్ తాక్కుండా ఉంటుంది తర్వాత మనం ఆనియన్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి అందులో ఒక మీడియం సైజ్డ్ ఆనియన్ యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట అలాగే పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకుని యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట ఘాట్ను బట్టి యాడ్ చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి అనేది పచ్చిమిర్చి తర్వాత ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అనమాట ఓన్లీ అల్లం కావాలంటే అల్లం తగులుతుంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు అల్లం పీసెస్ కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దలా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా కానీ టేస్ట్ అయితే ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు రెండుటికి టేస్ట్ ఒకేలాగా ఉంటుంది సో ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం పసుపు హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి యాడ్ చేస్తామన్నమాట పసుపు అలాగే టేస్ట్ని కూడా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అలాగే సరిపడ ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి మనం తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి చెక్ చేసుకుని నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఉప్పు తర్వాత ఏంటంటే కారం అనమాట పచ్చి కారం అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా సాంబార్ కారం అంటారు కదా వెల్లుల్లి వే పాయిల్ వేసి కొట్టుకుంటారు కదా అదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ కారం అయినా ఒకటే దాని తర్వాత మనం అలాగే కొంచెం వాము డైజెషన్కి బా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట వాము వాము తీసుకున్నాను చిటికెడు అలాగే ఇంగువ ఇంగువ కూడా డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది సో అలా అనమాట సో నార్త్ ఇండియన్స్ డిషెస్లో వాళ్ళు ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తిన్నా కానీ హెల్దీ డిషెస్ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సల్ అలాగే ఇంగువ యాడ్ చేసామన్నమాట ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసేయాలి మనం కంప్లీట్గా మొత్తం పిండ్ అంతా కలిసేలాగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చూపిస్తున్నట్లుగా అలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే కొత్తిమీర తీసుకొని కొత్తిమీర కట్ చేసుకొని కొత్తిమీర ఆప్షనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు హెల్దీ కాబట్టి వేస్తామన్నమాట అది సో అలా ముద్దుగా నేను చూపించినట్లు వట్ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఆ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకుని ఇక్కడైతే నేను చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఆ కొత్తిమీర కూడా కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోవచ్చు లేదా ఊరికే చేత్తో తుంపేసైనా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట వేసి కలిపి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు మనకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే టూ డేస్ వరకు ఉంటుంది ఇన్స్టాంట్గా వేసుకోవాలంటే అప్పటికప్పుడు చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట తయారు చేసుకుని తినేసేయచ్చు అనమాట బట్ ఏంటంటే మనం కానీ ఈ పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే తర్వాత యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బాండీలో ఆయిల్ హీట్ చేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చిన్న చిన్న సైజు పునుగులు లేదా పునుగులు లాగా కానీ లేదా ముద్దల్లాగా కానీ వేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట వీటిని మనం ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలోనే పెట్టుకోవాలి లేదంటే లోపల ఉడకకుండా పైన వరకు మాడిపోయే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు మీడియంలోనే ఉంచుకోవాలి సో స్లోగా అలా ఫ్రై చేసుకుంటే మన పకోడీ అనేది వీటిని నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళైతే మూంగ్ పకోడా అంటారండి మన మన సైడ్ కూడా చేస్తారు కానీ ఏంటంటే అందులో వాము ఈ పసుపు కారం తర్వాత హింగ్ అన్నారు కదా ఇంగువ ఇవన్నీ వేయం మనం నార్మల్గా గారెల పిండి ఎలా చేసుకుంటామో అలా చేసుకుని పునుగులు వేసుకుంటాం కదా మనం అయితే సో వాళ్ళైతే ఇట్లాగే ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కలుపుతారు టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను కానీ టేస్ట్ సేమ్ తను చేసినట్లుగానే వచ్చింది దీనిలోకి ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ చూపించాను కదా చట్నీ రెసిపీ అలా ఆ గ్రీన్ చట్నీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అవి ఏ సీజన్లో దొరికితే దొరికేలాగా ఆ సీజన్లో అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యాంగో సీజన్ కాబట్టి నేను రా మ్యాంగోతో చేశాను ఆ చట్నీ ఉసిరికాయ సీజన్లో పచ్చి ఉసిరికాయలు తెచ్చి వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మ్యాంగో బదులు ఆ రెండు కానీ సీజన్ అయితే లెమన్ యూజ
సో ఇలా మనం వాటిని తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట చక్కగా డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి అండ్ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అవ్వాలి ఫ్రై అయ్యి మనకి ఎప్పుడైతే క్రిస్పీ అయ్యాయి అని అనిపించాయో అప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు పిండి ఎప్పుడు కొంచెం గట్టిగా ఉండాలండి లూజ్గా అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆయిల్ అవుతాయి చూడండి ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసేసుకోవచ్చు అనమాట పెసర పునుగులు లాగానే ఉంటాయండి టేస్ట్ అయితే కొంచెము బట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మన వాటి కంటే సో చూస్తున్నారు కదా అవి బాగా ఏగిపోయాయి నేనైతే ఆయిల్ వచ్చేలాగా తీసి టిష్యూ పేపర్లో వేసుకుంటున్నాను సో దట్ ఆయిల్ అనేది పోతుందని సో చూసారు కదా టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీ పకోడా రెడీ అయిపోయింది సో ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ చూసేసారు కదా నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ మూంగ్ పకోడా అంటారనమాట దాన్ని మన పెసరి వడలు లాగానే అంతే పెసరిపప్పు వడలు అంటారు కదా అట్లాగా సో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి డెఫ్ డెఫినెట్గా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెల్దీ కూడా అన్నీ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది మనం ఇన్క్లూడ్ చేసాం కాబట్టి చాలా హెల్దీ ఇది సో మరి ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దిస్ ఇస్ త్రిపుర సైనింగ్ ఆ